എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു സദ്യ റെസിപ്പിയായ വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവും പിന്നെ കറിയിൽ അത് അധികം കടിക്കാനും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തണ രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം വെണ്ടക്കായ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവീത് ചേർക്കാം പിന്നീട് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം മെരിവുള്ള രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നീട് അതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കണം ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് അതിലേക്ക് ജീരകമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ജീരകും ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം ചിലവർക്ക് പച്ചടിയിൽ കടുക് കടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടുക് ഇങ്ങനെ അരപ്പിൽ ചേർക്കണ്ട അതല്ലാതെ കടുക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചതച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വെണ്ടക്കായ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വെണ്ടക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുഴുവനായും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട പകുതി പകുതിയായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വെണ്ടക്കായ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം വെണ്ടക്കായ നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു കിച്ചൺ ടൗവിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കിച്ചൺ ടൗവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കാരണം അതിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എണ്ണയൊക്കെ ഇതുപോലെ കളയണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പച്ചടി അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ബാച്ചും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എണ്ണ കുറവ് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ചിപ്സൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണയിലാണല്ലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ വെണ്ടക്കായ ആണല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി വരും ഇതിപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വെണ്ടക്കായ ക്രിസ്പി ആയിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആവണ വരെ തന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കിച്ചൺ ടൗവിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതിന് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വെണ്ടക്കായൊക്കെ കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ആക്കണ സമയത്ത് ഒരു ചിപ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ചില ചില സൗണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയണത് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വന്ന ആ എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ എണ്ണ അരിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ് അരിക്കുന്ന സമയത്ത് അരിപ്പ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് ചൂടുള്ള എണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ അരിപ്പ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ അരിച്ചെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം പിന്നീട് ഈ എണ്ണ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കാം അതിന് ശേഷം ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് മുഴുവനായും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഇത് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ടക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സദ്യക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് വെണ്ടക്കായ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ അരപ്പിന്റെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം സദ്യ വിളമ്പണേക്ക കുറച്ച് മുൻപായിട്ട് മാത്രം ഈ വെണ്ടക്കായ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് സദ്യക്ക് വിളമ്പാം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെണ്ടക്കായ നമുക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടി ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ എന്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ